खूब खूब स्वागत है तुम सग हे अतिशय महत्वाचार सेशन मधे ज्या सेशन च नाव है राज्य सेवा पूर्व परीक्षे आवश्यक संदर्भ ग्रंथांची सूची है ना ज्यादा बुकलिस्ट फॉर एम पी एस सी प्री अंत प्रेमा तुम्हें सभी जन मत ओखता ती गोष कहीं नवीन नहीं है आता मज न डॉक्टर रमेश रुणवाला आता तो बरीच जन मैं पर्सनली ओखता तर आणि मलाही खूप आनंद होतो खूप बरं वाटतं तुमच्यासारख्या अतिशय डेडिकेटेड मुलांबरोबर कायम संवादात आणि संपर्कात राहिला तर खूप छान अभ्यास करताय तुमच्यापैकी बरीच जण आणि असाच तुमचा अभ्यास चालू राहावा लवकरात लवकर तुम्हाला यश मिळावं ह्या अशा माझ्या कायमच शुभेच्छा असतात आपण बुकलिस्ट फॉर एम प्री एक्झाम हा पार्ट बघतोय राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी एक्झॅक्टली कोणती पुस्तकं वापरली पाहिजेत आणि फक्त इतकंच नाही तर ती पुस्तकं कशी वापरली पाहिजेत इथपर्यंत आपण आपल्या चर्चेचा विषय असेलच तर तो आपण वन बाय वन बघूयात की आपल्याला काय काय करायचं मी ह्या व्हिडिओमध्ये काही पुस्तकांची नावं दिलेली आहेत लिस्ट फॉर्मॅटमध्ये आणि काही पुस्तकांची नावं मी तुम्हाला बोलता बोलता तोंडी सांगेल ती पुस्तकं तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्यावीत असं अपेक्षित आहे बरोबर वन बाय वन बघूयात आपण सिलेबसचे पॉईंट्स आपल्याला माहितीच आहेत पेपर वन जो आहे राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा पेपर एक त्या पेपरचं नाव आहे सामान्य अध्ययन बरोबर ज्याच्यामध्ये आपल्याला एकूण सात घटकांचा अभ्यास करावा लागतो पेपर वनमध्ये जे सात घटक आहेत ते सात घटक पहिला आहे चालू घडामोडी राज्य देश आणि जगाच्या दृष्टिकोनातून महत्वाच्या दुसरं दुसरा हे आहे एक टॉपिक तो आहे इतिहास आपल्याला भारताचा इतिहास करायचा आहे तो पण महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह तिसरा टॉपिक आहे भूगोल भूगोलचा तर अतिशय चमत्कारिक सिलेबस आहे नऊ टॉपिक आहेत महाराष्ट्र भारत आणि जग ह्या तिन्हीचा पण प्राकृतिक सामाजिक आणि आर्थिक भूगोल बरोबर मी भूगोलावर इकॉनॉमिक्सवर आणि पर्यावरणावर सेपरेट स्ट्रैटेजी से वीडियो बनवे आडियोज तुम्हें बढ़ावे तुम्हारा फायदा ठरते माला मनात वाटत है ना अपेक्षा पन है तीसरा टॉपिक भूगोल चौथा राज्य घटना भारत की राज्य घटना आ शासन पद्धति हा महत्वा टॉपिक है चौथा है अर्थव्यवस्था ज्यादे अपने सामाजिक आर्थिक विकासा विषय बढ़ाए पांचव है सामान्य विज्ञान आपल्याला सामान्य सहावं सामान्य विज्ञान आहे सामान्य विज्ञानामध्ये मग जीवशास्त्र असेल भौतिकशास्त्र असेल रसायनशास्त्र असेल तीनही शास्त्रांचा अभ्यास आहे आणि सातवा जो टॉपिक आहे तो आहे पर्यावरण परिस्थिती की किंवा ज्याला आपण एन्व्हायरमेंट आणि इकॉलॉजी असं म्हणतो इंग्रजीमध्ये टॉपिक सहा टॉपिक आहेत आपल्याला सात सिलेबसचे सी सॅटच्या टॉपिककडे आपण नंतर जाऊयात पण आत्ता फक्त आपण सामान्य अध्ययनाच्या टॉपिकबद्दल बोलूयात तर सामान्य अध्ययनाचे टॉपिक आहेत एकूण सात पहिल्या पेपरमध्ये ह्या टॉपिक्सबद्दल अगोदर काय काय वाचलं पाहिजे ते बघूयात आणि मग जाऊयात आपल्या सी सॅट पेपरकडे आणि अगेन आता यूट्यूबवर जेव्हापासून मला तुमच्यासारख्या मित्रांबरोबर संपर्कात यायला मिळालं आहे तेव्हापासून यूट्यूबवर लेक्चर चालू असताना तुमच्यापैकी बरीच जणं भरपूर लाईव्ह क्वेश्चन्स विचारतात आणि म्हणून त्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यामध्ये ती एक तो इन्व्हॉल्वमेंट किंवा ती मजाच वेगळी असते जेव्हा तुम्ही तुमच्यासारखी मुलं एकदम ज्यांनी अभ्यास केलेला असेल किंवा प्रामाणिकपणे अभ्यास करत आहेत ती मुलं जेव्हा प्रश्न विचारतात तेव्हा त्या प्रश्नाचं उत्तर देण्यामध्ये जे समाधान मिळतं ते समाधान खरंच खूप दिव्य आहे असं म्हणू शकतो म्हणून तुम्ही काहीही डाऊट असेल तुम्हाला मी जे बोलतो आहे त्याच्याबद्दल किंवा तुम्हाला स्वतःला काही तयारी करताना अडचण येत असेल तर तुम्ही शेअर करावी तुम्ही कमेंट करू शकता मी त्याच्यावर डेफिनेटली चांगलं उत्तर द्यायचा प्रयत्न करेल बरोबर तर आपण बुकलिस्ट बघूयात अगोदर काय काय वाचायचं आहे आणि मग प्रत्येक पुस्तकाला काय काय प्रत्येक पुस्तकाचा अप्रोच कसं असला पाहिजे वगैरे ह्या गोष्टी आपल्याला डिस्कस करता येतील तर इतिहास इतिहास हा विषय राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेसाठी महत्वाचा आहे जनरली इतिहासावर 
दहा ते बारा प्रश्न विचारलेले आढळतात दहा ते बारा प्रश्न इतिहास ह्या विषयावर पडतात म्हणून विषय महत्वाचा आहे आपल्यासाठी इतिहासासाठी खूप सारी पुस्तकं आहेत बाजारात आणि सगळी पुस्तकं चांगली आहेत उगच मुलांचं नुकसान व्हावं म्हणून कोणी पुस्तकं काढत नाही पण आपल्याला आता त्या चांगल्या पुस्तकांपैकी सगळ्यात चांगलं पुस्तक कोणतं ते निवडलं पाहिजे तर इतिहासाचा अभ्यास करताना आधुनिक भारताचा इतिहास समाधान महाजन सरांचं पुस्तक आहे हे पुस्तक चांगलं आहे प्लस ह्याच्या बरोबर आता मागच्या लेक्चरमध्ये काही स्टुडंट होते श्रद्धा मॅडम वगैरे ज्यांनी बरंच ग्रोवरचं पुस्तक वाचत आहेत ते तर त्याच्यावर ग्रोवरचं पुस्तक सुद्धा आउटस्टँडिंग आहे एक्सलंट खूप छान पुस्तक आहे ज्यांनी अगोदर ग्रोवरचं पुस्तक वाचलं असेल त्यांनी ग्रोवरचं पुस्तकच कंटिन्यू करा पण ज्यांनी आजपर्यंत इतिहासासाठी पुस्तकच नाही वाचलेलं कोणतं त्यांनी मात्र कारण ग्रोवर सरांचं पुस्तक हे मोठं आहे परीक्षेला तीन महिने बाकी असताना आपल्याला मानसिक दडपण येऊ नये आपल्यावर म्हणून ते पुस्तक आत्ता घेणं हातात थोडंसं फायद्याचं ठरणार नाही म्हणून आपण थोडंसं ह्या पुस्तकाला ग्रोवर्सच्या पु सरांच्या पुस्तकाला बाजूला ठेवत समाधान महाजन सरांचं पुस्तक चांगलं आहे पॉईंट फॉर्ममध्ये दिलं लवकर संपतं पण प्लस काहीजण कोळंबे सरांचं पुस्तक वाचतात इतिहासासाठी ते पुस्तक पण चांगलं आहे उत्कृष्ट ते पुस्तकही तुम्ही रेफर करू शकता जर तुम्ही आजपर्यंत घेतलंच नाही आहे पुस्तक कोणतंच इतिहासाचं तर समाधान महाजन सरांचं पुस्तक घ्या हे पुस्तक तुम्हाला निराश नाही करणार चांगले प्रश्न पडतात ह्या पुस्तकातून आणि समजतं पण पुस्तक चांगलं भारताच्या इतिहासासाठी समाधान महाजन सरांचं पुस्तक इनफ होईल आपल्याला महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह असतं म्हणलेलं आहे आणि म्हणून महाराष्ट्राचा इतिहास पण माहिती पाहिजे महाराष्ट्राच्या इतिहासासाठी आपल्याकडं मुख्यतः दोन पुस्तक आहेत येस वनिता मॅडम आपण मी त्याच्याबद्दलच बोलत होतो आत्ता की ज्यांनी ग्रोवर सरांचं पुस्तक वाचलेलं आहे त्यांनी ग्रोवर सरांचंच पुस्तक वाचा ते पुस्तक सगळ्यात बेस्ट आहे फक्त आता आपण काय करतोय इथं ॲडजस्टमेंट करतोय की तीनच महिने राहिलेत परीक्षेला वेळ कमी आहे ग्रोवर सरांचं पुस्तक वाचून होणार नाही म्हणून समाधान महाजन सरांचं पुस्तक चांगलं पण ग्रोवर आणि बेल्लेकर सरांचं पुस्तक हे खूप छान पुस्तक आहे फर्स्ट प्रायोरिटी त्याच पुस्तकाला दिली पाहिजे बरोबर तर वनिता मॅडम डेफिनेटली ग्रोवर आणि बेल्लेकरांचं पुस्तक खूप छान आहे तर तुम्ही वाचलं असेल ते तर तेच कंटिन्यू करा आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास प्रचंड महत्वाचा आहे कंबाईंडची पूर्व परीक्षा कंबाईंडची मुख्य परीक्षा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि राज्यसेवा मुख्य परीक्षा ह्या पुस्तकांमध्ये महाराष्ट्राच्या इतिहासावर ट्रिमेंडस प्रश्न असतात म्हणून ह्याच्याकडं दुर्लक्ष करायचंच नाही महाराष्ट्राच्या इतिहासासाठी दोन पुस्तकं आहेत आपल्याकडं कठारेंचं आहे आणि गाठाळचं आहे बरोबर तर कठारे आणि गाठाळ ह्या दोन्ही पुस्तकापैकी कोणतंही घेतलं तरी चालेल मी पर्सनली जर विचारायचं झालं तर गाठाळ सरांचं पुस्तक जास्त रेकमेंड करेल पण दोन्ही पुस्तकं चांगली आहेत तुम्ही जी वाचली असेल ते घ्या नसेल घेतलं तर गाठाळ सरांचं पुस्तक घेऊ शकता यश म्हणतोय कंबाईनसाठी पण चालतील का यश डेफिनेटली ही कंबाईनसाठी पण चालतील पुस्तकं पण कंबाईंडच्या पुस्तकांसाठी किंवा कंबाईंडच्या स्ट्रॅटेजीसाठी मी एक वेगळा व्हिडिओ बनवलेला आहे अन अकॅडमीवर जर तुम्ही तो व्हिडिओ रेफर केला तर मी त्याच्यात पुस्तकांची लिस्ट प्लान कसा बनवायचा किती दिवसात काय संपवायचं हे सगळं डिटेलमध्ये दिलं आहे त्याचा तुम्हाला फायदा होऊ शकेल न नंतर प्राचीन व मध्ययुगीन भारताचा इतिहास हा एक टॉपिक आहे त्याचं गौरव कोटेचा सरांचं पुस्तक आहे किंवा युनिकचं पण पुस्तक आहे ते युनिक प्र अकॅडमीचं पुस्तक अतिशय छान आहे उत्कृष्ट आहे तेही रेफर करू शकता किंवा गौरव कोटेचा सरांचं पुस्तक रेफर करा वनिता मॅडम म्हणतात ओके ग्रेट है ना ग्रोवर सरांच्या जर पुस्तकाच्या नोट्सही काढून झाल्या असतील तुमच्या तर खूप छान अभ्यास झाला आहे तुमचा वनिता मॅडम तुम्ही त्या नोट्स रेफर करा इतिहासामध्ये खूप कॉन्फिडन्स राहील इतिहासासाठी स्टेट बोर्डची पुस्तकं वाचावी लागतात सहावी आणि आठवी आणि अकरावीचं मी दिलं आहे सहावी आणि सातवीचं पण तुम्हाला ॲड करायचं आहे तर इतिहासासाठी तुम्हाला मुख्यतः सहावी सातवी आठवी आणि अकरावी ही चार स्टेट बोर्डची पुस्तकं वाचायची आहेत आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास गाठाळ सरांचं किंवा कठारे सरांचं घ्या भारताचा इतिहास समाधान महाजन सरांचं घ्या किंवा कोळंबे सरांचं घ्या एनी वन विल बी गुड आता दुसरा विषय महत्वाचा राज्यघटना आणि शासन पद्धती 
ह्याच्यासाठी तीन पुस्तकं आहेत तिन्ही पण चांगली आहेत तुम्ही जर तिन्ही पैकी कोणतंही वाचत असाल तर जे वाचत आहे ते कंटिन्यू करा जर हे तीन सोडून तुम्ही दुसरंच कोणतं तरी वाचताय तर मग ते बाजूला ठेवून ह्या तीन पैकी एक पुस्तक घ्या इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांतचं पुस्तक आहे हे घ्या मराठीत पण अवेलेबल आहे आता किंवा युनिकचा भाग एक येतो हे घ्या युनिकचा भाग एक घेताना कन्फ्यूज व्हायचं नाही युनिकचा भाग एक ह्या नावाने दोन पुस्तकं येतात एक सोनेरी रंगाचं येतं आणि एक ब्राऊन रंगाचं येतं तर आपल्याला ब्राऊन रंगाचं पुस्तक घ्यायचं आहे सोनेरी रंगाचं घ्यायचं नाही त्या पुस्तकावर असं लिहिलेलं आहे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर दोन भाग एक असं ज्या पुस्तकावर लिहिलं आहे ते पुस्तक आपल्याला घ्यायचं आहे तेच पुस्तक घ्या दुसरं पुस्तक घेऊ नका कोणतं एक तर एम लक्ष्मीकांतचं घ्या किंवा युनिकचा भाग एक घ्या किंवा कोळंबे सरांचं पुस्तक घेतलं तरी चालेल भारतीय राज्यघटना आणि शासन पद्धती ह्या नावाने ह्या तिन्ही पैकी कोणतंही एक पुस्तक घ्या आत्ता दोन दोन तीन तीन पुस्तकं आत्ता नका वाचू वेळ नाही आहे आत्ता ह्यानं तीनच महिने राहिलेत आपल्याकडे अर्थव्यवस्थेसाठी मी जसं माझंच म्हणतो अर्थव्यवस्थेसाठी माझ्या नोट्स तुम्हाला माझ्या टेलिग्राम चॅनलवर मिळतील माझ्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी पुढं देतो आहे पुढंच दिली तर माझ्या नोट्स रेफर करा माझ्या आहेत म्हणून अभिमानाने नाही सांगत तर अभिमान म्हणण्यापेक्षा आत्मविश्वासाने सांगतो आहे की ह्या नोट्समधनं खूप प्रश्न पडतात पण आणि मुलांना समजतात पण तर तुम्ही ते घेऊ शकता कोळंबे सरांचं किंवा देसले सरांचं इकॉनॉमिक्सचं पुस्तक येतं ते पुस्तक वाचलं दोन्हीपैकी कोणतंही एक पुस्तक घ्या दोन्ही पुस्तकं चांगली आहेत प्लस भूगोलाचा अभ्यास करताना भूगोलासाठी स्टेट बोर्डची सगळी पुस्तकं वाचायची सहावी ते बारावी लाईन टू लाईन वाचायचं सगळं एक शब्द सुद्धा स्किप करायचा नाही प्लस भूगोल आणि पर्यावरण ह्या नावाने सौदी सरांचं पुस्तक आहे ह्या पुस्तकातून फक्त भूगोलचा भाग वाचायचा पर्यावरणाचा भाग वाचायचाच नाही फाडून फेकून द्या फक्त भूगोल वाचायचा आहे पर्यावरणाचा असं स्टेपल करून पॅक करून टाका एक शब्दसुद्धा वाचायचा नाही पर्यावरणाचा ह्या पुस्तकातून ह्या पुस्तकातून आपल्याला फक्त भूगोल वाचायचं आहे ह्या पुस्तकात भूगोलचे नऊ टॉपिक आहेत ते नऊ टॉपिक वाचताना सिक्वेन्स असं असला पाहिजे मी सिक्वेन्स सांगतो <coughs> तुम्हाला पॉसिबल असेल तर तुम्ही लिहून घ्या वहीमध्ये सर्वात अगोदर सातवा टॉपिक वाचायचा सेवन्थ नंतर चौथा वाचायचा नंतर पहिला वाचायचा सातवा चौथा पहिला हा सिक्वेन्स अगोदर मग दुसरा तिसरा मग पाचवा सहावा आणि मग आठवा नववा ह्याच्यापैकी सातवा चौथा पहिला दुसरा तिसरा हे पाच टॉपिक मस्ट आहेत कंपल्सरी हे वाचायचेच आणि जर त्याच्यानंतर वेळ मिळाला तर पाचवा आणि सहावा टॉपिक वाचायचं आणि अजूनही वेळ मिळाला तर आठवा आणि नववा टॉपिक वाचायचं पण सात चार एक दोन तीन हे पाच टॉपिक तर फिक्स करायचे त्याच्यामध्ये काही काटकसर करायचे नाही वेळ मिळालाच तर एन सी आर टीची पुस्तकं वाचा नाही मिळाला तर स्टेट बोर्डच्या पुस्तकातून तसंही कवर होऊन जातं उगच स्वतःला त्रास नका करून घेऊ एन सी आर टी वाचून नंतर अनअकॅडमीवर मी आत्ता जस्ट एक दोन मिनटात इंट्रोडक्शन करतो अनअकॅडमीवर प्लस जो प्लॅटफॉर्म आहे तिथं मी आत्ता अर्थशास्त्र किंवा अर्थव्यवस्था आणि भूगोल हे दोन विषय शिकवतो आहे राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि कंबाईनच्या पूर्व परीक्षेसाठी प्लस ह्याच्याबरोबर मी पर्यावरण आणि परिस्थिती की ह्या विषयाची पण बॅच सुरू करतो आहे लवकरच तर हे तीन विषय मी घेतो आहे तुमच्यापैकी बरीच जणं अनअकॅडमी प्लस प्लॅटफॉर्मवर असतील आणि जे नसतील त्यांनी प्लसला सबस्क्राईब करा डेफिनेटली खूप चांगल्या मार्गदर्शकांचं मार्गदर्शन मिळेल आणि तयारीला दिशा येईल तुमच्या स्पीड येईल आणि ती दिशा आणि वेग तुम्हाला नक्की यशस्वी बनवेल तर ज्यांनी अनअकॅडमी प्लसला सबस्क्राईब केलं आहे खूप छान माझे व्हिडिओज नक्की बघा तिथं ऑनलाईन इकॉनॉमिक्सची बॅच चालू आहे आत्ता आणि भूगोलची तीन जानेवारीपासून होते आणि ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नाही आहे त्यांनी सबस्क्राईब करा फायद्यात राहाल खूप चांगलं गायडन्स मिळेल माझं माझं लक्ष राहील तुमच्यावर कंटिन्युअसली आणि तयारी पण चांगली होऊ शकेल सबस्क्राईब करताना माझा रेफरल कोड वापरा रमेश अंडर स्कोर रुनवाल म्हणजे सबस्क्रिप्शन चार्जेसमध्ये दहा टक्के सूट मिळू शकते तर एवढं करा म्हणजे नक्की नक्कीच फायदा होईल आणि सहा महिने किंवा एका वर्षाचं करा म्हणजे पूर्व परीक्षा होईल मुख्य परीक्षा होईल आणि मुलाखतीपर्यंत ॲटलिस्ट माझं तुमच्यावर लक्ष राहू शकेल है ना
तर तसं प्लान करा करताना सामान्य विज्ञानासाठी स्टेट बोर्डची सर्व उपलब्ध पुस्तकं सहावी ते बारावी सगळं वाचायचं नो डाऊट सर सगळं वाचायचं आणि पुस्तकांमध्ये अनिल कोलते सरांचं पुस्तक आहे किंवा सचिन भसके सरांचं पुस्तक आहे दोन्हीपैकी कोणतंही एक पुस्तक वाचा दोन्ही पुस्तकं चांगली आहेत पण तुम्हाला मार्क पडतील फक्त स्टेट बोर्डच्या पुस्तकातून ही पुस्तकं फक्त तुम्हाला मानसिक समाधान देतील तर स्टेट बोर्डचं पुस्तक घ्या आणि एक कॉन्फिडन्स वाढण्यासाठी ही दोन पुस्तकं वाचा पण जर तुम्ही ॲनालिसिस केलं असेल तर स्टेट बोर्डच्या पुस्तकातूनच सगळे बऱ्यापैकी प्रश्न सुटतात दुसरं वाचायची गरज नाही लागत काहीच पर्यावरण परिस्थितीसाठी तुम्ही डॉक्टर तुषार घोरपडे सरांचं पुस्तक वापरू शकता पण ह्या पुस्तक हे पुस्तक वाचताना तुम्हाला सगळ्या गोष्टी इंटरनेटवरनं अपडेट कराव्या लागतील कारण पुस्तकामध्ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नाही आहे बरीच तेवढं तुम्हाला स्वतःहून करावं लागेल चालू घडामोडींसाठी मी लोकसत्ता वृत्तपत्र दिलं आहे पण ज्यांना सवय नाही आहे वृत्तपत्र वाचण्याची त्यांनी वृत्तपत्र वाचायला नको आत्ता त्यांनी मासिक वाचा पृथ्वी परिक्रमा वाचिक वाचा किंवा ज्ञानदीपचं एक्सप्रेस ज्ञानदीप एक्सप्रेस नावाने मासिक येतं ते वाचलं तरी चालेल ह्याच्याबरोबर चालू घडामोडींची छोटी छोटी पुस्तकं येतात हे पुस्तक मार्च महिन्यामध्ये घ्यायचं चालू घडामोडीचं आत्ता घ्यायचं नाही देवा जाधवर सरांचं घ्या राजेश भराटेंचं घ्या किंवा सिम्प्लिफाईडचं घ्या प्लस ह्याच्याबरोबर अभिनव प्रकाशनाचं पण एक पुस्तक येतं ते अभिनव प्रकाशनाचं पण पुस्तक चालू घडामोडींसाठी चांगलं तेही तुम्हाला चांगलं मदत करू शकेल इतके तुम्हाला रेफरन्स सोर्सेस वाचायचे आहेत बरोबर सी सॅटसाठी अंक गणितासाठी पंढरीनाथ राणेंचं पुस्तक घ्या इंग्रजी जमत असेल तर आर एस अगरवाल पुस्तक बेस्ट आहे एक्सलंट पुस्तक आहेत त्याच्या इतकी काठिण्य पातळी जर तुम्ही अभ्यासली तर तुम्हाला आयोगाचे प्रश्न अवघड जाणारच नाहीत म्हणून आर एस अगरवाल घ्या ॲटलिस्ट अंकगणितासाठी अंकगणितावर चार पाच प्रश्न असतात म्हणून ह्याला इतकं महत्त्व नका देऊ बुद्धिमत्ता चाचणीला मात्र महत्त्व द्या भरपूर बुद्धिमत्ता चाचणीवर जवळपास वीस प्रश्न असतील आणि म्हणून बुद्धिमत्ता चाचणीसाठी तर आर एस अगरवालचं पुस्तक वापरायचा प्रयत्न कराच नक्की करा प्लस उतारे उताऱ्यांसाठी कोणतंही पुस्तक नसतं वाचायचं पुस्तक वाचल्यामुळं तुमचा ॲटिट्यूड बदलेल चुकीची उत्तर लिहायला लागेल त्याच्यासाठी मागच्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा दोन हजार चौदापासूनच्या प्रिंट काढून घ्या ॲन्सर की सहित प्रिंट काढा आणि त्या प्रश्नपत्रिकांमधून उताऱ्यांची तयारी करा चांगला फायदा होईल चांगला उपयोग होईल म्हणून अंकगणितासाठी पंढरीनाथ राणेंचं रेफर केलं चालेल इथं इंग्लिश नाही वाचलं तर चालेल बुद्धिमत्ता चाचणीसाठी मात्र प्रयत्न करा की तुम्ही आर एस अगरवालचं पुस्तक इंग्रजीमध्ये वाचू शकाल कारण खरंच खूप फायदा होईल अशा पद्धतीनं आपण जे राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी लागणारी बुक लिस्ट आहे ती आपण बघितली आत्तापर्यंत मी कंबाईंडच्या स्ट्रॅटेजीवर एक व्हिडिओ घेतला आहे तो तुम्हाला यूट्यूबवर मिळेल राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या स्ट्रॅटेजीवर एक लेक्चर घेतलं ते पण तुम्हाला यूट्यूबवर मिळेल आणि राज्यसेवा बुक लिस्ट पूर्व परीक्षेसाठी तो हा व्हिडिओ मी घेतला जो तुम्हाला कामाला येईल किंवा फायद्याचा ठरेल अशी मी अपेक्षा करतो नक्कीच है ना तर अशा पद्धतिन आप पुस्तक वाचत जाए पुस्तक वाची कशी आ कि वेड़ संपवा हे मी तुम्हारा यूट्यूब व दुसर वीडियो में दिल है एम पी एस सी प्री स्ट्रैटेजी नवाने एक वीडियो है तैयद तो हे पुस्तक वाच ती स्ट्रैटेजी फॉलो करा नक्की चांगला रिजल्ट ये अभी माला पेक्षा है मज़ा टेलिग्राम चैनल है रमेश रोनवाल डैश इकोनॉमिक्स जॉइन करा तैर ही तुम्हारा बरस नोट्स मिलू शक प्लस काही अडचण आली तुम्हाला तर तुम्ही मला माझ्या मेल आय डीवर पण कॉन्टॅक्ट करू शकता तुमच्या बरोबर माझ्या शुभेच्छा तर कायम असतील असतात पण आणि कायमच असतील आणि त्यातही तुम्हाला कधीही काही अडचण आली तर मी कायम तुमच्या बरोबर उभा असेल तर ऑल द व्हेरी बेस्ट खूप चांगला अभ्यास करा आयुष्य एकदाच मिळालं आहे भव्य जग आहे ना लिव्ह इट टू द बेस्ट असं टू द मॅक्स असं म्हटलं जातं ध भव्य आयुष्य जगायचं आपण तर खूब चांगला अभ्यास करा खूब मोट वा आयुष्य नक्की भव्य अल थैंक यू वेरी मच अभ्यास करत रहा का ही अड़चण आई मेरा मेसेज ही कर थांबूत आत्ता अपन वीडियो बगा पूर्ण का ही अड़चण आई तो मैं मैं मेल आई डी वी मेल करा मी नक्की तुम्हार अड़चणी दूर करेल तो थांबूत अपन थैंक यू वेरी मच विश यू ऑल द वेरी बेस्ट